ഗൈസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നേരം ബ്ലോഗെന്ന എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സി പി യു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ ഏറ്റിക്സ് ക്യാബിനറ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അൺബോക്സ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോകാം അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് ഇന്റലിന്റെ ആണ് പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റലിന്റെ പെൻഡിയം ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഡ്യൂൾ കോർ പ്രോസസ്സർ ആണ് അതിന്റെ മോഡൽ നമ്പർ വരുന്നത് ജി ഫൈവ് ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ആണ് അതിന്റെ മോഡൽ നമ്പർ വരുന്നത് പിന്നെ ഡ്യൂൾ കോർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ വരുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ജി ഹാഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഡ്യൂൾ റേറ്റ് വരുന്നത് ഫോർ എം ബി ക്യാഷ് ഇതാണ് പ്രോസസ്സർ വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ആണ് നോർമൽ ബോർഡ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുക ജിഗാബൈറ്റ് എന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ ബോർഡ് ആണ് എച്ച് ത്രീ ടെൻ എം എച്ച് ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഏഡാറ്റയുടെയാണ് റാം ഫോർ ജി ബി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് എസ് ഡി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് അതായത് സാധാരണ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനേക്കാളും സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും എസ് എസ് ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വോയിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വെക്കും സാധാരണ മെക്കാനിക്കൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അതിൽ വെക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർക്ക് അധികം സ്പേസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ബ്രൗസിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ എസ് എസ് ഡി മാത്രമാണ് അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ച ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് ആണ് നല്ലൊരു ക്യാബിനറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ഈ റേഞ്ചിൽ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ലൊരു ക്യാബിനറ്റ് ഈ ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പി സി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് സി പി യു ഫുൾ സെറ്റ് അല്ല സി പി യു മാത്രമാണ് നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോസസ്സറിന്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് വരുന്നത് ഈ സൈഡിലായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാവുക പ്രോസസ്സർ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു പാക്കറ്റിലായിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കോറങ്ങൾ പിടിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു നോച്ച് ഉണ്ട് കണ്ട ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഇത് ബോർഡായിട്ട് അതേപോലെ ബോർഡിലും ഒരു നോച്ച് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു കോർണറിൽ ചെറിയൊരു വെട്ടായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ആ ഇത് തന്നെ പ്രോസസ്സറിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണ് ഏത് വശത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടാണ് പ്രോസസ്സർ ഇടേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രോസസ്സർ എടുക്കാം പ്രൊസസ്സർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആ ഇതിൽ മാത്രമേ സൂട്ട് ആവുള്ളൂ നമ്മൾ തലതിരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ നോച്ചിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വീഴില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഇതൊന്ന് അടയ്ക്കുക ഈ ക്ലിപ്പ് ഒന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ കോമ്പൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റണം മാറ്റിയാലാണ് പ്രൊസസ്സർ ഹീറ്റ് ആവാതെ നല്ലൊരു ഇതിൽ നിൽക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ആ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ വരുന്നത് ഫാനിന്റെ കണക്ടർ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പം ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതങ്ങനെ വെക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ ലഗുകൾ കറക്റ്റ് ആ ഹോൾസിൽ ഈ നാല് ഹോൾസ് വരാവുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പുതിയ പ്രൊസസ്സർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് 
ഇതിന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തെ വശത്തേക്കാണ് ലോക്ക് വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ലോക്ക് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അതാണ് ലോക്ക് നമുക്ക് റാമും കിട്ടാം ഇതിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നോച്ച് വരും അത് ഈ ഹോളും വേണ്ട ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കി ഇടേണ്ടത് തലയിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കയറില്ല നമ്മുടെ ബോർഡ് സെറ്റിംഗ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്യാബിനിലേക്ക് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഹാർഡ് ഡിസ്കും ഫിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ടെക്നീഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഓയിസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എത്രത്തോളം പുതിയതാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ചിലപ്പോൾ വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓയിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൽ വയ്ക്കത്തുള്ളൂ സാറ്റ കണക്ട് ചെയ്തു സാറ്റ പവർ കണക്ട് ചെയ്തു ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ഇത് ബോഡിക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡി വി ഡ്രൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ഡി നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാം ഇതിൽ വരുന്നത് പവറിൽ ക്യാബിനിൽ കണക്ട് ചെയ്യാത്ത കാരണം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ബോർഡ് ഓൺ ഓൺ ആവുക ഇതിൽ ഇവിടെ പവർ ബട്ടൺ എന്നുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് ഓൺ ആവും നമുക്ക് അത് ഷോർട്ട് ചെയ്യാം ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡ് ഓൺ ആയി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് ട്വൽവ് ആണ് ജിഗാബൈറ്റിൽ എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ബൂട്ട് മെനു വരും ഡെലിറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോ സെറ്റപ്പ് ഇക്കും എഫ് നയൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷനിലേക്കും എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൂട്ട് മെനുവിലേക്കാണ് പോവുക നമുക്ക് വേണ്ടത് ബൂട്ട് മെനു ആണ് എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ബൂട്ട് മെനു വന്നിട്ടുണ്ട് ബൂട്ട് മെനുവിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സമയത്ത് സി ഡി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് ഇതിൽ ഓയിസ് ഒന്നും തന്നെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് ഓയിസ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് എഫ് നമ്മൾ ഡി വി ഡ്രൈവിങ് ആണ് ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിൻഡോസ് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൽ നിന്ന് വിൻഡോസ് ഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുള്ള സെറ്റപ്പിലേക്ക് കടക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സെറ്റപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് വേണ്ടത് ടൈം കൺട്രി ഫോർമാറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈം ആൻഡ് കൺട്രി ഫോർമാറ്റ് മാത്രമാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ എന്നാക്കും ഇപ്പൊ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അടുത്തത് ഇൻസ്റ്റാൾ നൗ എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമുക്ക് ജെന്യുവിൻ കീ ആണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കീ പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് പ്രൊഡക്റ്റ് കീ എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സീരിയൽ കീ അടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഓയിസ് ഇതാണ് വേണ്ടത് ശിവർ വിറ്റിൽ വിൻഡോസ് ടെൻ ഹോം ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെൻ പ്രോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ലൈസൻസ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് പോകാനായിട്ട് എഗ്രിമെന്റ് ആണ് എഗ്രിമെന്റ് ടിക്ക് ഇടണം പക്ഷെ അവർ എഴുതിയിട്ടൊക്കെ എന്താണെന്ന് വായിച്ച് നോക്കാറില്ല സാധാരണ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുപോകാം അതായത് മുൻപത്തെ ഏതെങ്കിലും വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫയൽസ് എല്ലാം കീപ്പ് ചെ
ഇതിനെ കറക്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഹരണം രണ്ടടിക്കുക അപ്പൊ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും എമൗണ്ട് ഒരു സൈസ് കിട്ടും അറുപത്തി എട്ട് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തു അപ്ലൈക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സിസ്റ്റം റിസർവ് ഡിലിറ്റി ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാല് എം ബി പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ജി ബി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ജി ബി വെച്ചിട്ട് ഒരു പാർട്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടീഷൻ അൺ അലോക്കേറ്റഡ് സ്പേസ് കൊണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ന്യൂ കൊടുക്കുക നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് എട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം അത് രണ്ട് പാർട്ടീഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പാർട്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ വിൻഡോസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ സിസ്റ്റം റിസർവോഡിലല്ല അതിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന പാർട്ടീഷൻ ടു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടേബിളിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അതാണ് സി ഡ്രൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കുക അതായത് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക ഇനി അല്പസമയം ഡാറ്റാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയം ഉണ്ടാവും അതായത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റീജിയൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആണ് റീജിയൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് കൊടുക്കുക കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ആണെന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യുക എസ് കൊടുക്കുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വിൻഡോസ് ടെൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം കുറച്ച് ലോങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഇത് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാലും ഏകദേശം അറിയുകയും ചെയ്യാം അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നറിയാൻ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അങ്ങനെയാണുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരുപാട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്താണ് ഇതെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ യൂസർ നെയിം സാധാരണ യൂസർ എന്നുള്ള ഒരു യൂസർ നെയിമാണ് കൊടുക്കുക വിൻഡോസ് ടെൻ ഏകദേശം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഏകദേശം പൂർത്തിയാവാറായി ഇനി അടുത്തത് ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാവുന്ന റീസൈക്കിൾ പിന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ അഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രൗസർ മാത്രമാണ് നമുക്കിതിൽ കാണുന്നുള്ളൂ ക്യാബിനില് ഫിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് ബാക്ക് ഇത് ക്യാബിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് അതായത് ബോർഡിന്റെ ഒക്കെ ബാക്ക് ബസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് കേബിളിംഗ് ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് വൃത്തിയായി ഇരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി കൂടെയാണ് കേബിളിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലാണ് ആ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പോർഷൻ ലീവ് വരുമ്പോൾ ക്യാബിന്റെ ഉള്ളിൽ വൃത്തിയായി ഇരിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ഉൾഭാഗം ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ വലിയ കേബിളിന്റെ വലിയ ഇതൊന്നും ശല്യൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വെള്ളട്ടൈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആണുള്ളത് രണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മെക്കാനിക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വലിയ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ ഇല്ല അതാണ് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വെക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ സാറ്റ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വെക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണാണ് വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മോളിലൂടെ ആണ് കേബിളിംഗ് വരുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മോളിക്ക് കയറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ അടികൂടെ കേബിളിംഗ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരിക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ ഉൾഭാഗത്ത് കേബിളിലൊന്നും അധികം ശല്യ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിറച്ച് കേബിളായിട്ട് വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടൈറ്റ് മടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേബിളും വൃത്തിയായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ ഇനി ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് വേണ്ട ഈ സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് ക്യാബിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ടോ ഇവിടെ ആയിട്ടോ ഒന്ന് വെക്കണം
നമ്മൾ പഴക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുപ്പാടായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കും വിൻഡോസിലുള്ള വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പം ഇനി വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇനി കസ്റ്റമർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സി പി യു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നമ്മളൊന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് ഇനി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഒറിജിനൽ ലൈസൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീരിയൽ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യും എത്രത്തോളം ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു പി സി അസംബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരെ എല്ലാവർക്കും ബബായി